हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फ्रूट प्लांट को पॉट में उगाने की पूरी जानकारी आपको दूंगा जो अत्यंत पौष्टिक और स्वाद से भरपूर होता है बड़ी ही आसानी से हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है और सहजता से सबके लिए उपलब्ध होने के कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है जी हाँ दोस्तों इस फ्रूट प्लांट से आप पूर्व परिचित हैं इसे अंग्रेजी में गुआभा हिंदी में अमरूद बंगाली में पैरा गुजराती में जामफल और मराठी में पेरू कहते हैं हालांकि इसका साइंटिफिक नेम सीडियम ग्वाजभा है और पूरी दुनिया में खासकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसे एक पॉपुलर फ्रूट के रूप में कमर्शियली ग्रो किया जाता है दोस्तों अमरूद को अगर आप जमीन में लगा रहे हैं तो किसी विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अमरूद लगभग हर तरह की मिट्टी में बड़ी ही सहजता से उग जाता है और काफ़ी लंबे समय तक सूखे की स्थिति को भी झेल सकता है लेकिन किसी पॉट या कंटेनर में अमरूद को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है पॉट चाहे कितना भी बड़ा हो उसमें पॉटिंग सॉइल की एक सीमित मात्रा होती है और प्लांट को अपने पोषण के लिए हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए इस पॉटिंग सॉइल पर ही निर्भर रहना पड़ता है इसलिए पॉट में अमरूद को उगाने के लिए खास किस्म के पॉटिंग सॉइल की जरूरत पड़ती है तो आज के इस वीडियो में मैं उन सारे पहलुओं से आपको परिचित कराऊंगा जो अमरूद को गमले में उगाने के लिए आवश्यक है प्लांट का सिलेक्शन पॉट की साइज ग्रोइंग कंडीशंस पॉटिंग मिक्स तैयार करना प्लांट को पॉट में लगाना देखभाल संबंधी आवश्यक बातें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाने की तकनीक प्लांट में लगने वाले रोग और उपचार आदि तमाम बातें हैं जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं प्लांट के बारे में आपको बता दूं। अमरूद की वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं लेकिन मेरे हिसाब से पॉट या कंटेनर में ग्रो करने के लिए थाईलैंड गुआवा वैरायटी, जिसे वन के जी भी कहा जाता है काफ़ी उपयुक्त होता है या गुआवा की एक ट्रॉपिकल वेराइटी होती है जो साउथ एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड इंडोनेशिया ताइवान मलेशिया आदि देशों में काफ़ी प्रचलित है अभी आप जिस प्लांट को देख रहे हैं वह थाईलैंड गुआवा की ही वैरायटी है इसके फलों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है इसके एक मैच्योर फ्रूट का वेट 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक का हो जाता है इसके फलों की दूसरी विशेषता है इनका मीठा और क्रिस्पी होना इनके फलों में स्कॉर्बिक एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है सीड्स कम मात्रा में और सॉफ्ट होते हैं तथा गूदा सफ़ेद और स्वादिष्ट होता है जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड काफ़ी अधिक है थाईलैंड गुआवा की तीसरी सबसे खास विशेषता है लगातार और साल में दो बार फ्रूटिंग करने की क्षमता इनके फलों की पहली हार्वेस्टिंग बसंत में मार्च से अप्रैल के बीच में होती है जबकि दूसरी हार्वेस्टिंग मॉनसून में जुलाई से अगस्त के बीच होती है इन दोनों ही सीजन में इनके फलों की गुणवत्ता लगभग एक जैसी रहती है मैंने अमरूद की एक दूसरी हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट भी पॉट में लगाया है इस वैरायटी का नाम है ललित यह एक ग्राफ्टेड प्लांट है इसके फलों का साइज 100 से 150 ग्राम तक का होता है और गूदा पिंक कलर का होता है लेकिन गुणवत्ता के मामले में यह थाईलैंड गुआवा से कमतर है तो फ्रेंड्स ये तो हो गई प्लांट के वेराइटी की बात और आप समझ गए होंगे कि पॉट में लगाने के लिए थाईलैंड गुआवा की वेराइटी को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं? अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नर्सरी से जब भी अमरूद का प्लांट खरीदें तो यह सुनिश्चित कर लें कि प्लांट को या तो एयर लेयरिंग मेथड से अथवा ग्राफ्टिंग मेथड से तैयार किया गया है दरअसल बीज से सीधे ग्रो किया गया अमरूद का प्लांट पॉट के लिए सुटेबल नहीं होता है पहली बात तो यह है कि बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट अपने पेरेंट प्लांट की किस्म का ही फ्रूट प्रोड्यूस करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दूसरी बात यह है कि बीज से ग्रो किए गए प्लांट में फ्रूट आने में तीन से छः साल तक का समय लग सकता है जबकि ग्राफ्टेड या कलम की विधि से तैयार किया गया प्लांट एक वर्ष पूरा होते ही फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है कलम की विधि से तैयार किए गए प्लांट में टैप रूट नहीं होता केवल फाइबरस रूट्स ही होते हैं जो सॉयल में अधिक गहराई तक नहीं जाते इसलिए इस तरह के प्लांट पॉट या कंटेनर में लगाने के लिए बेहद उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसी वजह से प्लांट में हाइट गेन करने की अपेक्षा चारों तरफ फैलने की प्रवृत्ति अधिक होती है फ्रेंड्स आप इस प्लांट को देखिए इसे मैंने अपने थाईलैंड गुआबा वाले मेन प्लांट से एयर लेयरिंग मेथड द्वारा तैयार किया है 
आज मैं इसे पॉट में लगाकर आपको दिखाऊंगा जब आप नर्सरी से प्लांट खरीद कर लाएंगे तब वह भी इस प्लांट की भांति ही एक से डेढ़ फीट की हाइट का होगा अंतर केवल इतना है कि मेरे इस प्लांट में आपको प्लांट के रूट्स दिखाई दे रहे हैं जबकि नर्सरी वाले प्लांट में ऐसा नहीं होता उनमें रूट्स सॉइल से कवर्ड होते हैं दरअसल मैंने जानबूझकर रूट्स को एक्सपोज किया है ताकि आपको दिखा सकूं कि इस एयर लेयर प्लांट में टैप रूट नहीं है केवल ऑक्जिलरी फाइबरस रूट्स ही हैं इंडियन क्लाइमेट में अमरूद के प्लांट को लगाने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी से मार्च और जून से अगस्त के बीच का होता है अमरूद के लिए गर्म और शुष्क मौसम बेहद उपयुक्त होता है हालांकि यह ठंडे मौसम को भी अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तब जब यह अच्छी तरह स्टैब्लिश हो चुका हो इसलिए अमरूद के नए पौधे को विंटर में नहीं लगाया जाता है तो चलिए अब मैं इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ हालांकि अमरूद को लगभग हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है लेकिन पॉट में ग्रो करने के लिए इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच होना चाहिए तथा सॉइल का पीएच मान 4.5 से 7 के बीच होना चाहिए मैंने जो पॉटिंग मिक्स इस प्लांट के लिए बनाया है उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ इसमें गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी है फोर्टी रिवर सेंट यानी रेत या बजरी की मात्रा है टेन कोकोपीट की मात्रा है 20% परसेंट काउडंग मेन्योर या सड़ी गोबर की खाद की मात्रा है 20% और वर्मी कंपोस्ट की मात्रा है 10% इसके अलावा न्यूट्रिशनल एडिटिव्स के तौर पर कुछ और चीज़ों को मैंने स्पॉटिंग मिक्स में मिलाया है वे हैं 100 ग्राम की मात्रा में मस्टर्ड केक पाउडर नीम केक पाउडर तथा बोन मिल इस तरह का पॉटिंग मिक्स इस नए प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा शुरुआत में छोटे प्लांट को एक 10 इंच के पॉट में भी लगाया जा सकता है लेकिन अगले साल बसंत में यानी फरवरी मार्च में इसे 12 से 15 इंच तक के पॉट में जरूर शिफ्ट कर देना चाहिए जब प्लांट की हाइट लगभग तीन साढ़े तीन फीट की हो जाए तब इसे 18 इंच या उससे अधिक बड़े पॉट में शिफ्ट करना जरूरी हो जाता है आज से लगभग तीन साल पहले जब मैं थाई गुआबा प्लांट लेकर आया था तब उसकी हाइट भी सिर्फ डेढ़ फिट की ही थी मैंने उस समय उसे 10 इंच वाले एक ऐसे ही पॉट में लगाया था बाद में आकार बढ़ने पर मैंने उसे पहले एक 20 लीटर क्षमता वाले बकेट में रिपोर्ट किया और फाइनली अब अपने चौथे साल में यह प्लांट लगभग 5 फुट से ऊपर की हाइट गेन कर चुका है और इसकी पानी और पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण मैंने इसे चालीस लीटर की क्षमता वाले चौकोर प्लास्टिक पॉट में ट्रांसफर कर दिया है फ्रेंड्स आगे मैं आपको गुआवा प्लांट के फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको देना चाहूंगा अपने गुआवा प्लांट को आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहां उसे 6 से 8 घंटे तक की फुल सनलाइट जरूर मिले गुआवा के लिए ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बेस्ट होता है और एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट होने के बावजूद इसे रेगुलर इंटरवल पर डीप वाटरिंग की जरूरत पड़ती है इसका पॉटिंग मिक्स हमेशा हल्का मॉइस्ट रहने पर यह बेस्ट परफॉर्म करता है सॉइल में मॉइस्चर की कमी होने पर फ्लावरिंग होने में देर हो सकती है और फलों के नीचे झड़ जाने का खतरा रहता है इसलिए अगर आपका प्लांट पॉट में लगा है तो हो सकता है कि आपको डेली इसकी वाटरिंग करनी पड़े हालांकि पानी देने का अंतराल मौसम के सूखेपन प्लांट की हाइट और पॉटिंग सॉइल की क्वालिटी पर निर्भर करता है फ्रेंड्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट में गुआवा का प्लांट साल में दो बार फ्रूटिंग करता है मेरे इस थाई गुआबा के प्लांट में फ्रूट हार्वेस्टिंग का पहला सीजन फरवरी से अप्रैल के बीच का है और दूसरा हार्वेस्टिंग सीजन जुलाई से सितंबर के बीच का होता है इसके फ्रूट हार्वेस्टिंग का समय इन्हीं दो समयांतरालों के बीच मौसम के मिजाज के अनुसार थोड़ा बहुत शिफ्ट करता रहता है तो इतनी अधिक मात्रा में फ्रूटिंग करने के कारण गुआवा का प्लांट एक हैवी फीडर होता है इसका पौधा ज्यों ज्यों मेच्योर होता है उसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट उतनी ही अधिक होती जाती है इसके ग्रोइंग पीरियड में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम की जरूरत सबसे अधिक होती है और फ्रूटिंग होने पर मैग्नीशियम की थोड़ी मात्रा अप्लाई करने से फ्रूट की क्वालिटी इंप्रूव होती है एक पॉटेड पेरेनियल प्लांट के लिए मैं पॉटिंग मिक्स में केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग को प्रेफर नहीं करता हूँ इसका कारण यह है कि लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग करने से सीमित मात्रा में उपलब्ध पॉटिंग सॉइल में साल्ट का जमावरा होने लगता है जिसके कारण लॉन्ग टर्म में मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है 
और प्लांट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अंततः रूट रॉट होने के कारण प्लांट की डेथ हो जाती है इसलिए मैं अपने गुआवा के पॉटिंग मिक्स में केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करता हूँ तो आइए देखते हैं कि फर्टिलाइजर क्या है और उसका इस्तेमाल मैं कैसे और कब करता हूँ इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में सड़ी गोबर की खाद यानी काउडंग मैन्योर तथा वर्मी कंपोस्ट की मात्रा पाँच पाँच सौ ग्राम की मात्रा में है तथा तीन और चीज़ें लेते हैं सौ सौ ग्राम की मात्रा में यह है मस्टर्ड केक पाउडर नीम केक पाउडर और बोन मिल इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब इस ऑर्गेनिक मिक्सचर को प्लांट के मेन स्टेम के चारों ओर की मिट्टी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रख देना है आप देख सकते हैं मिट्टी की ऊपरी लेयर में प्लांट के फाइबरस रूट्स फैले हुए हैं ये रूट्स इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करके पौधे के हर भाग तक पहुंचाते हैं फ्रेंड्स आप जानना चाहेंगे कि प्लांट के पॉटिंग सॉइल में यह फर्टिलाइजर मिक्स मैं कितने अंतराल पर और कब कब प्रयोग करता हूँ साल भर में चार बार यानी हर तीन महीने पर इस फर्टिलाइजर मिक्स को मैं पॉटिंग सॉइल में इसी तरह ऐड करता रहता हूँ पहली बार फरवरी मार्च के बीच दूसरी बार मई जून के बीच तीसरी बार अगस्त सितंबर के बीच और चौथी बार नवंबर दिसंबर के बीच मैं इस फर्टिलाइजर का प्रयोग करता हूँ सारे ऑर्गेनिक मिक्सचर को प्लांट के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पॉटिंग मिक्स के ऊपर लगभग डेढ़ दो इंच का एक मल्चिंग लेयर जरूर डालना चाहिए मल्चिंग के लिए सूखी पत्तियाँ लकड़ी की छीलन नारियल के रेसे या राइस हस्त का इस्तेमाल किया जा सकता है मल्चिंग के और भी बहुत से फायदे हैं जिनका जिक्र मैं अपने कई दूसरे वीडियोस में कर चुका हूँ फाइनली मल्च के ऊपर छोटे छोटे क्ले पॉट के टूटे हुए टुकड़ों को रख देने से तेज हवा के कारण इनके उड़ने का खतरा नहीं रहता है तो इस तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अप्लाई करने के बाद प्लांट की डीप वाटरिंग करनी चाहिए इसके अलावा कुछ केमिकल और कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग लिक्विड फॉर्म में पत्तों के ऊपर स्प्रे करने के लिए करता हूं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा इनमें सबसे पहला लिक्विड फर्टिलाइजर है सागरिका जो इफको का एक प्रोडक्ट है यह समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले वनस्पतियों से तैयार किया गया सी वीड एक्सट्रैक्ट है यह प्लांट के ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए जरूरी न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है इसका पांच एम प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्लांट के ऊपर फोलियर स्प्रे मैं हर महीने एक निश्चित समय पर करता हूं दूसरा लिक्विड फर्टिलाइजर है यह वाटर सोल्यूबल एन पी के उन्नीस और एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट ये दोनों ही केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इन दोनों फर्टिलाइजर्स की एक एक चम्मच की मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर होल तैयार करते हैं और उसका फोलियर स्प्रे प्लांट के ऊपर महीने में एक बार करते हैं इस फर्टिलाइजर को सागरिका फर्टिलाइजर स्प्रे करने के दो हफ्ते बाद प्लांट के ऊपर स्प्रे करता हूं मैं तीसरा लिक्विड फर्टिलाइजर एक सेल्फ मेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसे मैं केले यानी बनाना से तैयार करता हूं यह एक पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है जिसे तैयार करने का एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा पोटेशियम से भरपूर होने के कारण मैं इसका प्रयोग प्लांट में फूल लगने के बाद से लेकर फल के मेच्योर होने तक हर हफ्ते करता हूं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर की 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे के ऊपर फोलियर स्प्रे करने से फ्रूट्स की साइज और क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है फ्रेंड्स मैंने आपको गुआभा प्लांट के फर्टिलाइजेशन के बारे में विस्तार से बताया अब बारी है इसमें लगने वाले रोग और उसके उपचार के बारे में बात करने की लेकिन उससे पहले अमरूद में फ्लावरिंग से संबंधित एक विशेष पहलू के बारे में चर्चा करना जरूरी है यह है अमरूद के प्लांट की प्रूनिंग यानी काट छांट अमरूद में फ्लावर्स हमेशा उन्हीं नए सहायक शाखाओं में आते हैं जो फ्लावरिंग से पहले मुख्य शाखाओं से निकलते हैं इसलिए अमरूद के पौधे की प्रूनिंग यानी काट छांट जरूरी होती है हर बार फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग करने के बाद इनके मुख्य मुख्य शाखाओं को धनुष की तरह झुकाकर रस्सी की सहायता से बांध दें एवं शाखाओं के सबसे ऊपरी भाग की आठ दस पत्तियों को छोड़कर बीच की सारे छोटी छोटी शाखाओं 
और पत्तियों को काट छांट कर अलग कर दें इसके अलावा रोगग्रस्त शाखाओं को भी तने से काटकर हटा देना चाहिए आप देखेंगे कि झुकाए गए सभी ब्रांचेज में 10 से 15 दिनों के अंदर बहुत सारी ऑक्जिलरी शाखाओं और पत्तियों का विकास हुआ है इन्हीं सहायक शाखाओं में अमरूद के फूल लगते हैं इन सहायक शाखाओं के विकास होने के बाद झुकाए गए शाखाओं को रिलीज कर देना चाहिए और उनके ऊपरी भाग को ऊपर से छः सात इंच तक काट कर हटा देना चाहिए इससे प्लांट अपनी सारी ऊर्जा नए निकले हुए सहायक शाखाओं को देता है जिनमें फ्लावरिंग होती है नए ग्रोथ में से ओवर पॉपुलेटेड शाखाओं में से कुछ को हटाकर थिनिंग करनी चाहिए खासकर उन शाखाओं की जो कमजोर हो या नीचे की तरफ जिनका झुकाव हो फ्रेंड्स अमरूद में फ्लावर्स आने के बाद इसे अलग से पॉलिनेट करने की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसका मुख्य वाहक मधुमक्खियां होती है फिर भी अगर आपके पौधे में फूल लगने के बावजूद फल नहीं लगते तब आप एक ईयरबड की सहायता से इनका हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं इसके लिए ईयरबड को इसके टॉप पर मौजूद एंथर्स के ऊपर टच करते हुए घुमाएं और इसके बाद फ्लावर के सेंटर में अंदर की तरफ मौजूद ओवरी के ऊपर ईयरबड को हल्के हाथों से प्रेस करें इससे हैंड पॉलिशन पॉलिनेशन हो जाएगा और उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे अमरूद में फल क्लस्टर्स में निकलते हैं एक क्लस्टर में दो से चार तक फल हो सकते हैं इनमें से कमजोर फलों को काटकर निकाल देना चाहिए ताकि पौधा अपनी ऊर्जा को अच्छे और मजबूत फलों के विकास में लगा सके फ्रेंड्स अमरूद के पौधे का विकास जितनी सहजता से होता है उनमें रोग भी उतनी ही आसानी से लगते हैं इनमें फंगस से संबंधित रोगों का योगदान सबसे अधिक होता है जैसे तने का ऊपर से सूखने लगना पत्तियों का झुलस जाना मुरझाकर सूखते जाना तने का काला पड़ना रूट रॉट होना आदि इसके अलावा बैक्टीरिया और हानिकारक कीटों से संबंधित रोग जैसे व्हाइट फ्लाई ग्वाभा मौथ फ्रूट फ्लाई मिली बग्स स्केल थ्राइप्स आदि का आक्रमण भी पौधे के ऊपर देखा जाता है ऐसा देखा गया है कि कमजोर पौधे के ऊपर रोगों का आक्रमण अधिक होता है इसलिए नियमित रूप से अपने प्लांट को प्रॉपरली फर्टिलाइज करें और हर तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए नियमित रूप से नीम के पाउडर को प्लांट के पॉटिंग सॉइल में ऐड करें और नीम ऑयल या नीम गार्लिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे हर दो हफ्ते के अंतराल पर पौधे के ऊपर करते रहें इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के दो ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हर महीने पूरे प्लांट के ऊपर छिड़काव करें इससे आपका प्लांट अधिकतर रोगों से बचा रहेगा और साल दर साल फ्रूटिंग का सिलसिला चलता रहेगा तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी कृपया लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार जरूर करें अपने सवालों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और गार्डनिंग से संबंधित ढेर सारी रोचक जानकारियों के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट फौरन अब तक पहुंच जाए थैंक यू फॉर वाचिंग।